ഹായ് എവറി വൺ അക്കാഡമീസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ സെഷനിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ഹൻഷാദ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റൻസ് രണ്ടും ഒരേ ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് ഒരേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പൊതുവേ ആറ്റിറ്റ്യൂഡുള്ള ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂസിങ് ടോപ്പിക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ വലിയൊരു ടോപ്പിക് കൂടിയാണ് ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ടൈം ആൻഡ് വർക്കിലോട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ്സാണ് ജസ്റ്റ് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് വരാം ചോദ്യം ഇതാണ് എ ക്യാൻ ഡു എ വർക്ക് ഇൻ സിക്സ് ഡേയ്സ് ബി ക്യാൻ ഡു ദ സെയിം വർക്ക് ഇൻ ത്രീ ഡേയ്സ് ദൻ ഇൻ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് എ ആൻഡ് ബി വിൽ ടേക്ക് ടു ഗെറ്റ് ടു ഫിനിഷ് ദ ജോബ് എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ജോലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അതേ ജോലി ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ആൻഡ് ബി എയും ബിയും കൂടി ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവും ചോദ്യം വായിക്കുമ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊരുപാട് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് വേണ്ടതുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ സോ അത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പൊതുവേ പല ഗൈഡ്സും നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഒരു ഫോമുല ഉണ്ട് ഇഫ് എ ക്യാൻ ഡു എ വർക്ക് ഇൻ എ ഡേയ്സ് ബി ക്യാൻ ഡു എ വർക്ക് ഇൻ ബി ഡേയ്സ് ദെൻ ദ വിൽ കംപ്ലീറ്റ് ദ വർക്ക് ടുഗദർ ഇൻ എ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ പ്ലസ് ബി ഡേയ്സ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞോട്ടെ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ ഫോമുല ഫോളോ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫോമുല വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരിക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ സെക്രട്ടറിയേഴ്സിൻ്റെ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ഒരിക്കലും അത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡയമൻഡ് വർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ അല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് കേരള പി എസ് സിയുടെ ലെവൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നില്ല അതിന് ഇത്തരം ഫോമുലാസും ഉണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെത്താൻ പറ്റുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട് സോ അതല്ലാതെ ലോജിക്കലി എങ്ങനെയാണ് ടൈം ആൻഡ് വർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ടൈം ആൻഡ് വർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോമുല വൈസ് അല്ലാതെ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് പൊതുവേ ആളുകൾ ചെയ്യാറുള്ളത് ഒന്നുകിൽ ഫ്രാക്ഷണൽ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ സി എ മെത്തേഡ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും പോകുന്നത് എൽ സി എ മെത്തേഡാണ് കുറച്ചുകൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ടുള്ളതും കുറച്ചുകൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറ്റുന്നതും എൽ സി എ മെത്തേഡിലാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്തായാലും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൽ സി എ മെത്തേഡാണ് സോ എൽ സി എ മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എ ക്യാൻ ഡു എ വർക്ക് ഇൻ സിക്സ് ഡേയ്സ് ഞാൻ എ എന്ന് എഴുതി ഇവിടെ ആറ് എഴുതി ബി ക്യാൻ ഡു ദ സെയിം വർക്ക് ഇൻ ത്രീ ഡേയ്സ് ബി എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി ബി ക്യാൻ ഡു ദ സെയിം വർക്ക് ഇൻ ത്രീ ഡേയ്സ് അത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി ഇനി എന്താ ചോദ്യം ഇൻ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് എ ആൻഡ് ബി വിൽ ടേക്ക് ടു ഗെതർ ടു ഫിനിഷ് ദ ജോബ് എയും ബിയും കൂടി ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എ ആറ് ബി മൂന്ന് രണ്ടിൻ്റെയും എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടിൻ്റെയും എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എൽ സി എം കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ അതിലോട്ട് പോകുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ച് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കൂടുതൽ വലിയ വാല്യൂ വെച്ച് ചെറിയ വാല്യൂ ഡിവൈഡ് നോക്കാം ആറ് ബൈ മൂന്ന് എന്താ വരുന്നത് രണ്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ കിട്ടുന്നില്ല അതായത് പോയിന്റ് വാല്യൂ ഒന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ വാല്യൂ അതായത് ഏത് വെച്ച് നിങ്ങൾ ഏതിനാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് ആ വലിയ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൽ സി എം ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അതായത് ഈ കേസിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആറ് ബൈ മൂന്ന് ചെയ്തു എനിക്ക് രണ്ടാണ് കിട്ടിയ എൻ്റെ കോഷിൻ്റെ രണ്ടാണ് ഡിസ്മൽ വാല്യൂ ഒന്നും എനിക
രണ്ടു പേര് കൂടി ഒരു ദിവസം മൂന്നെണ്ണം കഴിച്ചു തീർക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറ് ചോക്ലേറ്റ് തീരാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കുള്ളൂ ആറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൂന്ന് അതായത് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് അവരെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് അവരെ ചോക്ലേറ്റ് കഴിച്ചു തീർക്കും രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് അവരെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് അവരെ ചോക്ലേറ്റ് കഴിച്ചു തീർക്കും സിമ്പിൾ അല്ലേ എ സിക്സ് ഡേയ്സ് ബി ത്രീ ഡേയ്സ് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു എൽ സി എം കണ്ടുപിടിച്ചു എൽ സി എം നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ടു ബി ഡൺ നമുക്ക് മൊത്തം കഴിച്ചു തീർക്കാനുള്ള ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ എണ്ണം പിന്നെ ഇതെന്തായിരുന്നു ഒരു ദിവസം അവർ കഴിക്കുന്നത് അല്ലേ എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഒരു ദിവസം കഴിക്കുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ രണ്ട് ഒരു ദിവസം കഴിക്കുന്നത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇത് രണ്ട് പേര് കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ദിവസം കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൊത്തം ആറെണ്ണുണ്ട് രണ്ട് പേര് കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ദിവസം മൂന്നെണ്ണം കഴിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം എടുക്കും നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സിക്സ് ബൈ ത്രീ ടു ഡേയ്സ് എന്നുള്ളത് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു സോ ദൻ ഇൻ ഹൗ മേ ഡേസ് എ ആൻഡ് ബി വിൽ ടേക്ക് ടു ദർ ടു ഫിനിഷ് ദ ജോബ് ആൻസർ എന്താ ടു ഡേയ്സ് ഇതിനെയാണ് എൽ സി എം മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗൈഡ്സ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ചോക്ലേറ്റ് ഒന്നും കിട്ടില്ല കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും സാധനം ആയിട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു ക്വസ്റ്റൻ എടുത്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഞാൻ വേറെ കുറച്ച് വാല്യൂസ് എടുക്കാം ഇപ്പം എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഇരുപത്തി നാല് ദിവസം കൊണ്ടും ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ നാൽപ്പത്തി എട്ട് ദിവസം കൊണ്ടും ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ലോജിക്ക് ആലോചിക്കുക ഒന്നുകിൽ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വലിയ നമ്പർ വെച്ച് ചെറുതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക നാൽപ്പത്തി എട്ട് ബി ഇരുപത്തിനാല് എത്രയാണ് വരുന്നത് രണ്ടാണ് സോ പ്രോപ്പറായിട്ട് പോകുന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി എന്ത് ചെയ്യുക ആ നമ്പർ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൽ സി എം ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം രണ്ട് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം നാൽപ്പത്തി എട്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഒന്ന് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ നമുക്ക് കിട്ടി അതായത് നമ്മുടെ ലോജിക്ക് എന്താ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മൊത്തം കഴിച്ചു തീർക്കാൻ നാൽപ്പത്തി എട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് കഴിച്ചു തീർക്കും അതായത് എ ഒരു ദിവസം രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് തീർക്കും ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നാൽപ്പത്തി എട്ട് ചോക്ലേറ്റ് തീർക്കാനായിട്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ദിവസം എടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ബി ഒരു ദിവസം ഒരെണ്ണം വെച്ച് കഴിച്ചു തീർക്കും സോ രണ്ട് പേര് കൂടി കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് മൂന്നെണ്ണം തീരും സോ രണ്ട് പേര് കൂടി ഒരുമിച്ച് കഴിച്ചാൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാ ചോക്ലേറ്റ് തീരും നാൽപ്പത്തി എട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ദിവസം രണ്ട് പേര് കൂടി മൂന്നെണ്ണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പേര് കൂടി കഴിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ പതിനാറ് ദിവസം കൊണ്ട് ആ ചോക്ലേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും സിമ്പിൾ അല്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമ്മൾ ടോപ്പിക്ക് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ടൈമിൻ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ ടോപ്പിക് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ അതേ കൺസെപ്റ്റ് അതേ ക്വസ്റ്റിൻ എങ്ങനെ പൈപ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റൻസിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സിസ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ട് പേടിക്കുന്നു വേണ്ട ടാങ്കില്ല നമ്മുടെ വാട്ടർ ടാങ്ക് അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ടാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാനും അങ്ങനെ പറയാം സിസ്റ്റൻസ് എന്നൊക്കെ ഓരോ വട്ടം പറയാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ടാങ്ക് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം വാട്ടർ ടാങ്ക് അത്രയേ ഉള്ളൂ വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എ ടാപ്പ് ക്യാൻ ഫില്ല് എ ടാങ്ക് ഇൻ ടെൻ അവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി എ ടാപ്പ് ക്യാൻ ഫില്ല് എ ടാങ്ക് ഇൻ ടെൻ അവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അതായത് ഒരു ടാങ്കിന് പത്ത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരു ടാങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുക ഒരു പൈപ്പിന് പത്ത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരു ടാങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റൊരു പൈപ്പിന് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ടും അതേ ടാങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പൈപ്പും രണ്ട് ടാപ്പും ഒരുമിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നേരം കൊണ്ട് ആ ടാങ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവും ചോദ്യം സെയിം കേസ് ആണ
സോ പൈപ്പ് സൈൻ സിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിലും ഡയമൻഡ് വർക്ക് ആണെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ട കൺസെപ്റ്റ് സെയിം തന്നെയാണ് പൈപ്പ് സൈൻ സിസ്റ്റൻസിൽ നെഗറ്റീവ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറിയ കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ പറഞ്ഞത് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ദയവ് ചെയ്ത് ഫോമുലാസ് വെച്ച് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക ഐ റിപ്പീറ്റ് ഫോമുലാസ് വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലാതെ ഒരു ഹയർ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടും അതൊന്നും ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും സോ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഇടുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹയർ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അക്കാഡമിക്സ് മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സെഷനുമായിട്